。别看他今天穿的白白净净的，我们给你讲点脏事儿。二零二三年八月十五日晚，超过四百名的新加坡警察同时突击搜查了九个新加坡顶级高档住宅，这是他们经过了数年暗中侦查之后的大规模收网行动。其中一名惊慌的嫌疑人还在尝试逃窜，从家里二楼的阳台上直接跳下来，手腕、脚腕全都扭伤了，一瘸一拐躲到下水道里，最后还是被找到了。当晚总共抓捕了十名嫌疑人，豪车、艺术品、加密货币资产、名表、奢侈品包包、现金等等，总计价值超过十亿美元的资产被查封。其实这次的嫌犯总共有二十七人，而这个收网只抓捕到了十个人，剩下十七人还不在新加坡境内，至今在逃。后来一汇总，发现这个合计的赃款超过了三十亿美元。这笔巨额的赃款主要来源于一个基于东南亚的非法线上赌博平台，也有的来自一些非法借贷业务，包括线上诈骗等等。最终还是在新加坡洗钱的时候露出了马脚，这个就是震惊世界的新加坡洗钱案，也是毫无疑问新加坡有史以来规模最大的洗钱案。这个案子具体怎么回事哈？这钱怎么洗的？我们一会儿再聊。我今天我们的视频可远不止这么简单，我想去展开聊一个我个人觉得更有意思，也是更宏大的多的一个主题。根据联合国一个非常粗略的估算，全球每年洗钱的规模会达到 GDP 的百分之二到百分之五。注意哈，是全球 GDP 的百分之二到百分之五，大概是超过两万亿美元的规模。就我们身边可能各行各业看起来非常多稀松平常的经济活动，什么艺术品、奢侈品、房产的买卖、企业的投融资，哪怕就是普通的存钱、转账，都有可能暗藏着洗钱的勾当。我跟你说，为了这期视频哈，我可是看了上百种洗钱的方法，上百个经典的案例。就一开始我还觉得这怎么乱七八糟的，有点摸不着头绪。但慢慢我就发现，哎，理解了，通了。那咱今天就废话少说，带大家一口气了解一下洗钱是怎么回事。注意啊，咱先强调一下，洗钱它肯定是违法的，不能洗钱，不能洗钱，不能洗钱。咱这视频哈就是科普，主要是让大家更好的了解一下洗钱，也可以更好的防范洗钱，更好的了解一下这个世界的运行的规则。为了不让它成为一个教学视频哈，很多一些具体的操作手法我就不讲那么详细了哈，咱点到为止。洗钱呢，简单来说啊，就是把罪犯所得到的赃款，经过一系列的手法把它合法化，让它光明正大就可以花，也就是把赃钱给洗干净的过程。哎，那可能有人上来就要问了，赃款你直接花就完了呗，干嘛要洗它呢？哎，你要是骗来三五千块钱，甚至三五万块钱，你确实可以直接花，这没什么大问题。但你要是有三五百万、三五千万，甚至三五个亿的赃款呢？这有点像什么哈？就比如说有一个小学生，哎，咱就叫他小坏蛋。有一天呢，他在学校里无意之间捡到了一个钱包，一打开，哇，一万块钱呀、啊！这在小学生的世界里可算是一笔巨款了。小坏蛋他就萌生了一个邪恶的想法，他想把这笔巨款给据为己有。但你想，他如果直接拿着这个钱去买一个新款的 iPhone 手机，回到家，他的监管机构就是他妈，一旦问起来，那多不好交代啊！所以理想情况是什么？这个小坏蛋他想光明正大的在他妈眼皮底下把这个钱给花掉，他就需要非常合理化的向他妈解释这个钱是哪儿来的，哎，他就需要洗钱了。怎么样？能不能感同身受一点啊？就当你这个赃款变得数额巨大的时候，洗钱就非常有必要了。你想啊，作为这个拿到巨额赃款的罪犯，他需要解决两个问题。一个呢，就是他需要尽量让这个钱变得难以追踪，把你的脚印给擦干净。你想被骗的人，他肯定会报警啊，所以你就得想办法让这个警察很难顺着这笔钱顺藤摸瓜的查到你的账上。这是第一哈。第二呢，就是要让这笔钱变得非常合理。因为你想啊，就算警察可能没办法顺藤摸瓜查到你的账上，但是你一个普普通通小职员，一个月两三千块钱工资，转头去买了个一亿的游艇，这肯定不行，对吧？不合理。所以洗钱就是要同时解决这两件事儿：消除痕迹，合理化收入。啊，一会儿咱们会看到各种各样的洗钱手法，它最终的目的就是为了解决这两件事儿。来，咱们先从一些经典的、简单的手法聊起。我们要知道啊，在早期的时候，大部分的犯罪分子，比如说毒枭，他的这个赃钱实际上是以现金的形式出现。所以最经典的洗钱的方法，就是去利用那些有大量现金交易的产业。你比如说开个餐馆啊，开个洗衣店呀、啊，或者你再大点，就开个赌场、开个金店这种。因为这些产业它本身每天就会有大量的合法的现金进进出出。哎，那我其实非常容易就可以把这些赃钱给混进去。比如说你个洗衣店，一天实际上赚一万块钱，你混进去五千，对吧？变成一万五也很合理。监管机构其实是很难去蹲在那儿数你每天有多少客户，或者去一笔一笔查你那个发票。神不知鬼不觉，这五千块钱就洗干净了。
所以你看，它其实同时解决了消除痕迹和合理化收入这两个问题。一九二零年代的时候，美国确实有一个黑帮老大，自己开了个洗衣店，以这种方式去洗钱。Money laundering 这个词儿也就是这么来的。你看，大家觉得很形象，对吧？开洗衣店又把钱给洗干净了，一语双关，这个词儿就这么被流传下来了。所以在早期有很多那种黑帮的老大或者是大毒枭都会有自己合法的业务、合法的生意。你要是直接去洗脏钱，可能很容易露出马脚。但是我要把它跟干净的钱给混在一起，那就容易多了，也隐蔽的多。这种手法呢，它也有它的局限性。首先，你得自己有个实体的业务呀，对吧？比如说，你有一家餐馆，你这餐馆一天没几个人，那你怎么能合理化说我每天能挣十万块钱？所以，他就很依赖这个实体的业务量，洗钱的效率他就很难上去。你想，哪个毒枭他也不可能每天在那非常努力的苦心经营他的洗衣店，对吧？到时候别毒品没怎么卖出去，洗衣店这边做起来了，变成个实业家了，那也挺搞笑的。别闹。所以后来呢，随着这个犯罪洗钱的量越来越大，监管也越来越严，这种手法你撑死了，只能作为洗钱整个链条的入口之一。这些罪犯呢，他为了隔离风险，一般也不会自己亲自持有，可能就是代持啊，或者搞一些空壳公司什么的。还有一种利用现金交易的方式，哈，也非常经典，叫做赌场洗钱。那不是说你自己开个赌场哈，而是非常简单的，就是去赌场。因为赌场其实是一个非常容易去解释那些莫名其妙收入来源的地方嘛，很容易去合理化这些赃款，而且大部分赌场也可以接受大量的现金。很多人呢，他就会带着钱去赌场换成筹码，然后就象征性的玩一下，赢一点输一点都无所谓，再把这些筹码换成钱或者支票，他就洗干净了。要之后有人问你这钱哪来的呀，我就说，哎，昨天我去玩二十一点，运气爆棚，一下赚了三百万。<笑>其实以前呢，这种赌场洗钱的方式还是挺盛行的。不过据我了解，最近二三十年吧，大型的赌场也已经越来越正规，监管越来越严。这种直接拿着现金去赌场的行为，就已经无异于你直接拿着现金去银行了。所以现在也是越来越少。有呢，也大多数都是一些比较小额的洗钱。接下来哈、啊，咱们要说的几个洗钱的手法，它其实是利用资产不同形式之间的转换，去极大程度的增加监管机构追踪这个钱的难度。首先一种就是靠艺术品去洗钱。你看艺术品一般的拍卖会，它对买卖双方的隐私保护其实都可以做得非常好，同时很多都可以接受现金，那就很适合洗钱。而且艺术品对吧？你这画值多少钱？可能是一万，也可能是一个亿，它的波动可以很大。所以很多洗钱，它其实是隐藏在那种大额的艺术品拍卖里。墨西哥政府它在二零一二年就推出了一个反洗钱法，里边就严格限制了艺术品交易里头使用现金的量。结果这个法案一经实施，原本墨西哥还蒸蒸日上的艺术品交易市场直接腰斩，很多原来那种冉冉升起的艺术新星的作品，哎，无人问津。咱是不是就是说一个合理的推测？原来它这个艺术品市场是吧，就是一个洗钱的渠道。当然也不是说所有艺术品交易就都是洗钱哈，只是说那里边确实很有可能隐藏着这个脏钱。哎，咱得严谨一点。嘿嘿。<笑>不过哈、啊，你花那种巨款把艺术品买过来搁家里放着，或者拿来欣赏，不是它的主要玩法。毕竟大部分的犯罪分子他可能对艺术也不感兴趣。常见的手法是什么哈？我先低价买入，比如说十万块钱我买这幅画，然后我去找一个专家，哎，他就给我鉴定一番，说哎这画画真好，它值一千万，然后。我这十万块钱的画，再以一千万的价格卖给一个我自己的空壳公司，左手倒右手，看起来很合理，就成功的把这九百九十万的脏钱变成了一个艺术品投资的合法收入，没准还能立一个“哎呦，我是个什么艺术鉴赏大师”的称号，是吧？或者很多人哈、啊，还会用艺术品去行贿，一般你要行贿，直接给人打个现金也不好花，对吧？你要送个艺术品，既有格调，又不容易被发现，之后想要变现也可以很隐秘。据我所知，哈，就这种艺术品行贿加上洗钱的方式，在巴西就还挺常见。再比如说，哈，他还可以有一些变种的玩法，比如说犯罪分子他想去贿赂这个老王，老王就可以拿出他女儿的一幅画，放到这个拍卖行去拍卖，然后犯罪分子注册一个公司过去看一下，说，哎，这简直是大师级别的画呀，达芬奇转世，对吧？后现代艺术没跑了，一千万。这个连洗钱带贿赂，一条龙就搞定了。当然哈，我们刚刚说什么十万、一千万，都是为了举例子，让大家听得更明白一点。实际的操作，它可能不会这么极端，差这么大。除了艺术品哈，还有一种资产是几乎所有的洗钱、所有罪犯都会涉及到的，就是房地产。虽说这个房产它不像艺术品，价格波动可以那么大，但是犯罪分子是一般真喜欢，对吧？又可以享受，又可以投资，又可以洗钱。那艺术品不一定大家都能欣赏得来，但豪宅，对吧？谁不喜欢？很多情况下，这房产
，就是犯罪分子洗钱的一个终点站。比如咱最开始提到的那个新加坡洗钱案，它光在新加坡就涉及到多达两百零七处的房产，这还可能只是他们全球洗钱的冰山一角。据不完全统计哈、啊，这其中有俩人儿在迪拜有价值超过三千一百万美元的房产。房地产它在洗钱的过程中，哈，也可以有不同的作用。比如最直接的，它可以消费掉你的现金。有一些国家，哈，它是接受你直接拿一大捆现金去买房的，还不会对你进行收入和身份的调查。就比如我们之前刚讲过的迪拜，或者房地产还能干什么？它可以作为一个你财富来源的证明。就比如说，你利用空壳公司里的赃款买了房，然后你把房子再卖掉，这样卖房得到的钱就变成了一部分合法的收入。你这些钱再往银行里存的时候，人家问你钱哪来的呀，你就说我卖房子得的，对吧？合法合理。大部分的银行是不会再去追问你说，哎，那你当时买房的钱是怎么来的呀？哎，人家不会这么问的。总之啊，这些洗钱犯他们是非常热爱房地产。你看，这么大量的洗钱都要经过房地产，而且这些洗钱犯呢，他们其实是不太在意那个房产的绝对价值，多一点少一点，对他可能没那么大影响。他们是最愿意去肆无忌惮的加价购买。所以我跟你说啊，这个其实也是推动像迪拜、新加坡、香港、伦敦、纽约这些地方房价的一个重要原因。啊，我们刚刚说是艺术品、房产，还有一个也是非常常用的资产转换的方式，就是黄金洗钱。黄金的好处是什么？便于运输，便于携带，流动性也比艺术品、房产好。就是我非常容易买卖。来，我给你个实际的例子哈，咱来看看一个摩洛哥的洗钱团伙，他是怎么帮助英国的毒贩洗钱的。首先，在英国，这个毒枭每次会把数十万的现金就放在汽车的后备箱里。一般呢，他会找一个公共场合，比如说一个星巴克，去跟这个洗钱的。对接人 A 碰面，俩人进去就会对眼神、对暗号，天王盖地虎，欧塔镇河妖，哎，就是你了，坐下。然后毒贩就会偷偷的把这个车钥匙给到对接人 A， 哎 ，in the car。之后 A 他就会开着这个装满赃款的车，开始他的洗钱之路了。这个 A 呢，明面上是一个机场的清洁工，一个不太起眼的角色，他就会物理上把这个钱从英国带到巴黎，在巴黎给到一个接头人 B， 一个救护车司机。B 呢就会把钱给到他哥哥 C， 这个 C 他负责点钞，家里有点钞机，他就会把这个钱全都清点一遍，然后把它打包成一万块钱一捆，一万块钱一捆，全程都极其小心，门窗紧闭，还会特意把电视声开得特别大，来掩盖这个点钞的声音。之后呢，这个 B 再去拿到这些已经点完钞、点成一捆一捆的钱，给到两个下面的中间人 D 和 E， 这是两个中年女子。D 和 E 呢，就会开着车把这些钱带到比利时，找到一个黑市的黄金商人 F， 把这些钱换成黄金，而且还有一些伪造的收据。这样你拿着黄金就不像拿着几大箱现金那么招摇了。就算海关发现你有收据，对吧？也不那么可疑。然后 D 和 E 也就会带着黄金从比利时飞到阿姆斯特丹，再从阿姆斯特丹飞到迪拜。咱之前也聊到过，说迪拜是黄金之城，他们就会在迪拜把这些黄金再换成干净的现金，然后再把现金拿到银行分批存起来，拿到世界各地空壳公司的匿名账户里去。你看看这一整套，我这手都不够用了，整个流程非常的复杂，非常的隐秘，也非常的专业。几年中，这个团伙就用这套方法洗钱了二点五亿美元。至于这里边为什么要搞这么多步，买了卖，换来换去，又挪来挪去，具体的原因哈，老实讲，我也不是特别清楚。八成是为了规避这些不同国家之间的一些监管规定，但是底层的逻辑咱们其实是清楚的，就是利用现金的物理搬运，利用国境线的隔离，利用现金跟黄金之间资产的形式转换来消除痕迹，给监管制造困难。那你说这么隐秘、这么谨慎的手段怎么被发现了呢？哎，我跟你说哈，确实，它这个链条越长，它里边潜在的破绽也越多。当时啊，是一个安永的审计师在查迪拜的一个珠宝巨头叫 c l o t i 的账的时候，就发现，哎，这个公司怎么每年花这么多现金去买黄金，超过三吨的黄金，怎么有那么多客户需要现金而不是转账？报警之后，警察顺藤摸瓜，在二零一七年的时候就把整个洗钱的链条给揪出来，二十七个人的团伙抓了二十五个，但这个团伙的两个老大至今都还没被抓到。你看，咱刚才说了哈，我可以把钱转换成艺术品，转换成房地产、黄金这种形式去洗钱。类似其实还有很多形式，比如说奢侈品、钻石，甚至充值卡等等。最近几年还很流行利用 NFT， 咱也可以把它叫做元宇宙圈的艺术品。这个资产形式，它每一次转换，调查的难度都会指数级增加。罪犯他肯定是想找那种可以匿名交易的，尽量少留下痕迹的，甚至他都要躲着摄像头去参与这种资产形式之间的转换。接下来哈、啊，咱们来说说你怎么能让这个钱变得合理
，就好比说咱最开始说的那个小坏蛋，他想合理化这一万块钱的收入，他就可以跟他妈妈说，这是啊、呃、我给同学补课的收入，这就是一种合理化的方式。这个合理化收入的玩法可以说是。非常的五花八门，甚至都可以说有点个性化了。因为理论上哈、啊，任何你可以用匿名形式去进行的投资，比如说你用赃款买下来个咨询公司，买个贸易公司，买个餐厅等等，之后这些实体赚来的钱，那就是干净的钱。只不过一般这种以洗钱为目的的投资吧，它都是非常的急功近利，他也没想把这实业做大做强，他就是想把钱进去赚一遍。所以这类洗钱为目的参与的经济活动，它一般有个非常显著的特点，就它不会以盈利为目的，而是他想要去尽量把现金流做高。比如说，你可以利用影视公司洗钱，因为拍电影、拍电视剧这种，它这个钱又细又杂，其实就非常适合伪装。你比如说犯罪分子啊，他以公司 A 的名义投资拍个电影，然后就找自己的公司 B 去搭一个场景，然后把它炸掉。实际上你炸这玩意儿，总共可能就花了一百万，但我可以就说这个项目一共是五百万，反正都炸干净了，对吧？也死无对证，这个四百万就直接洗干净了。当然我说爆炸这种可能确实是一个比较极端的形式了，但你整个在拍摄过程当中，你随便哪块都可以去虚开发票，或者可以造假，对吧？或者你就拍个电影，之后上映的时候，你可以包场去做票房，把票房都做的爆高，那这个票房收入就相当于是洗白。这是影视公司哈、啊，再比如说，还可以通过足球队洗钱。你比如说，俄罗斯有商人叫托尔斯基科夫，他在二零一四年的时候就收购了一家葡萄牙的已经陷入到财务危机的俱乐部，叫莱里亚，然后这个足球队就成了俄罗斯黑手党洗钱网当中非常重要的一环。他们就会通过球员转会呀、啊、电视转播权交易呀、啊，或者博彩的方式去洗钱。结果，二零一六年的时候，葡萄牙警方发起了所谓的“俄罗斯套娃行动”，名儿还挺有意思的哈，就把这个足球队突击搜查，抓到了三个俄罗斯黑手党的成员。你知道葡萄牙警方他是怎么怀疑上这个足球队的吗？其实他们从洗钱的角度手法都是非常谨慎的，但是就有人发现，你说你一个快破产的俱乐部，他的老板每天的生活怎么这么极致的奢华，然后还这么大手笔的去买卖球员转会，关键是买了还不让他们上场，是吧？这也太奇怪了，哎，就有了这么一个俄罗斯套娃行动，<笑>一个字，绝。再还有一种比较常见的方式哈，叫做贸易洗钱。他甚至都有他自己的缩写，叫做 TBML Trade Based Money Laundering 贸易洗钱。它为什么常见呢？一是贸易的量可以很大，就是你资金的量可以很大。同时呢，海关对于这个货物，它其实也很难去挨个那么去清点检查。同时，它还有一个好处，就是可以让资金跨境流动。方法呢，其实啊也不复杂。比如说，你可以不开发票，比如说我让国外寄给我一吨木材，它价值可能就一万块钱，但我可以说这是上等的木头，我可以花一千万买它。你说海关也不知道这个木头是好是坏呀、啊，那就人说一千万就一千万吧，这样我这一千万就打出境了，也很合理。或者你也可以反过来，就少开发票。比如说我进口了一批上等的木木材，实际上价值一千万，但我就打一万块钱出去，然后这些木材我在国内卖掉，比如卖一千万，那这一千万就变成了合法的收入。当然，咱们刚刚说这个例子里头，跟你进行贸易的这个对家，肯定也是你的犯罪同伙。而且我们举的例子数字也比较极端，它肯定不可能是一万和一千万差这么多。现实当中呢，比如说五十万开一百万的发票。这种还是更真实一些。很多国家不是有跨境的资本管制嘛，所以就会出现很多专门针对跨境交易的洗钱手法。有一招还挺阴险的啊，叫镜像交易。二零一一年到二零一五年期间，一个俄罗斯的经纪人，又是俄罗斯哈，他叫沃尔科夫。他会经常去联系德意志银行的交易部，帮他俄罗斯公司的账户用卢布去买一个俄罗斯蓝筹股的股票。这股票是什么不重要哈，但他每次都会大概买价值一千万美元左右的这个股票。同时呢，沃尔科夫又会让这个交易员帮他在一个境外的账户，比如说注册在维京群岛的账户，卖出同样数量的股票，把它卖成美元或者欧元。因为这两笔交易是同时进行的嘛，所以这个价格几乎是一样的。你看，对沃尔科夫来讲啊，我国内买股票。海外卖股票其实抵消了，但是我国内花的是卢布，海外卖出来是美元，哎，然后德意志银行呢在中间顺便就赚了一些手续费。这种交易持续了四年之久，到二零一五年被发现的时候，已经进行了超过一百亿美元的转账。沃尔科夫的这个经纪公司呢，成了一个俄罗斯地下的转账机构，帮很多的俄罗斯富豪或者是寡头把资产转移到海外。后来，这个德意志银行也是被罚惨了，被英国的金融监管局罚了一点六三亿英镑，美国的金融服务部又罚了他四点二五亿美元。你看啊，这种手法，其实说白了，他就是把资金换成某种资产，然后在境外给卖出去，相当于完成了一次跨境换汇，又不用受到这个。各种监管的限制，其实你不光可以利用股票了，就之前新华网就报道过，说有一些犯罪分子他会利用游戏币
或者游戏点卡来进行类似的洗钱操作，去跨过大陆的人民币外汇管制，累计的洗钱金额将近四百亿人民币。好，咱们刚才说了那么多哈、啊，合理化收入、资产隔离的洗钱手法，其实我有意隐藏了一种最最常用，也可以说是当代洗钱手法当中核心中的核心，就是利用空壳公司洗钱。什么叫空壳公司？简单来说，就是没什么实际业务的公司。一般呢，这些犯罪分子他就会匿名在避税天堂，比如我们之前讲的北京群岛、百慕大、开曼群岛、巴拿马等等，注册大量的公司，然后再以这些空壳公司的名义去银行。大量的匿名开户，我跟你说，在这些地方注册公司可以说是非常的容易，你就在网上两三分钟点一点，他也不需要什么个人信息就注册成功了。企业的负责人，你当地雇一个就行，有代理帮你搞这个事儿，出事儿呢基本也不会查到你头上。银行开户可能稍微麻烦一点，你得找个代理人或者成立一个信托公司，让这个受托人帮你去开户。但总之吧，这个空壳公司的设立和银行的开户都是非常容易的，也不需要什么个人信息。犯罪分子他就会搞一大批注册在世界各地的空壳公司和这些银行账户，这就成了他。他们资产网络的一个基本盘，也可以说是他的一个洗钱网。他们要进行的大部分的经济活动，基本都是要以这些公司、这些银行账户为关键节点。比如说，咱看一个一九九零年代墨西哥的黑帮，他利用空壳公司洗钱，非常常见的套路。首先呢，我把大量的现金赃款在卢森堡以一个海外空壳公司 A 的名义存成定期的大额存单，然后呢，用这个大额存单作为担保，以一家直布罗陀公司 B 的名义去巴黎贷款，哎，这儿又加了一层了。最后，这个公司 B 再把钱转到毒贩控制的一个巴拿马的空壳公司 C 的名下，你看乱吧？这样一来，这监管机构如果想调查这个毒贩，他得先搞清楚巴拿马他有哪一些空壳公司，巴拿马就有一道银行保密法，然后你还得过巴黎那关。就算你足够仔细查到了抵押，你还得再过卢森堡那关。这赃款在这个网络里头打来打去，打个几圈就很难追回来了。即使能追回来，可能也所剩无几。说到这儿哈，我觉得可能很多朋友就会有疑问：既然那么多犯罪分子在利用这些空壳公司去隐藏信息，进行一些非法操作，那为什么要有这些空壳公司存在呢？对吧？我给他禁了不行吗？哎，因为这个空壳公司哈、啊，它其实在合法经营里用处也是非常广的。比如说公司的管理架构上，我想，比如哥几个一起合伙控股一个公司，那我就可以一起成立一个空壳公司去控股；或者税务规划上，我可以不同国家成立不同的空壳公司交叉控股。这个咱们其实之前讲避税天堂那期视频里头有详细的聊过。总之呢，空壳公司它对当代的商业来说可以说是必不可少。虽说这些罪犯再利用空壳公司去进行一些控制，但它其实问题并不是出在空壳公司本身的机制上。就好比说这些罪犯，他也都在用账户之间转账呢，你不能说给大家所有转账都给禁了，对吧？问题还是出在一些国家和地区，他对空壳公司的监管上，尤其是那些避税天堂、那些群岛，这个监管，呃，要我说啊，确实非常不到位，打着保护隐私的名义，妨碍了反洗钱的调查，来吸引各个海外大量的资金和大量的业务。不过，二零一七年之后啊，他们也迫于像美国呀、欧盟反洗钱的压力，开始去一点一点也加强自己反洗钱的监管力度。不过总的来说呢，就是你推他一下，他就往前挪半步，不情不愿的，反正大概是这么个情况。你发现没有啊？这一部里边，它其实非常主要的一个特点，就是它利用了国家和国家之间监管规则的不同。如果你要这些所有的空壳公司都放在一个国家里头，政府非常容易就够得着。但是，一旦涉及到跨国，一下就变得非常困难。其实这些监管部门，他要是想查，他也是可以挖下去的。但是这一层一层的查，是有非常大的人力成本和时间成本。洗钱者跟监管者，它本质上就是一个猫鼠游戏，老鼠就想尽可能的比猫跑得快一点，跑得远一点，再叠一层 buff。据我所知、啊，哈，国内其实一种很常见的叠 buff 的方式，就是犯罪分子他会先在国内建立好多个银行账户。虽然这些账户理论上你是需要实名认证的，但是他可以盗用信息。即使这些被盗用信息身份的本人，他可能都不知道自己名下居然开了这些账户。所以大家要是有的时候，比如手机啊、邮箱啊，收到什么让你确认开户确认的。哎，你就小心了哈，这有可能就是你的身份信息被盗用了。然后这些诈骗犯赃款一旦到账，比如说北京，然后某个老大爷被电话诈骗了，三十万咵转出去了。这笔钱先是会在这犯罪分子这么多个不是他自己名下的账户里边咵咵咵咵转好几轮，这就是分层了，先争取到一些时间，然后就会转移到境外，比如说巴拿马的一个银行账户里去了。境外再分层，你这就很难找回来了。就算这个老大爷立刻报警了，咱就实际一点，你可能让警察叔叔打电话给巴拿马政府，哎 ，Can you help me 查一查？这三十万元，这不太可能吧？也就是像什么，比如恐怖组织、大毒枭，或者是一些大贪污犯，才会惊动各个国家联合来一起调查这个事件。其实你要是看教科书里啊，他会告诉你，洗钱分三步。
。首先是把冰箱门打开，哎，不不不，首先呢叫安置 （placement）， 就是让钱进入到金融系统。然后呢叫分层 （layering）， 就是让钱去进行多次的转移，这样追查起来非常困难。第三步再整合 （integration）。把钱合法化的弄到自己的账户，或者把它花出去。这个为什么我没给大家特别详细的介绍哈？因为我在研究的时候发现，那些实际的案例很难那么一一对应到这三步上。而且这几个词儿吧，说实话，听着就挺晦涩的。我要是老跟你说说，哎，这个是安置，这个是安置和分层，这个是整合和分层，我估计对吧？你都晕了。所以这三步，哎，我们就是了解、知道一下就好。我觉得更好理解的哈，还是刚才我总结的那两个底层的原则：消除踪迹和合理化收入。而我们刚才说的空壳公司之间的来回转账，其实就是它消除踪迹的一个非常好的方法，也是对应着刚刚我们说那三步法里头的第二步分层的一个主要手段。类似这种通过金融转账分层洗钱，其实还有一些变种的形式。这些洗钱犯哈、啊，他除了可以盗用你的身份，或者是偷偷登录，他甚至可以骗你，在不知情的情况下协助他洗钱。这样监管机构想侦查难度就更大了。怎么讲呢？比如说你是一个普普通通的好人，洗钱犯呢会想办法让这个钱在你的账户过一遍，就你先打给他，过一段时间他再打给你，让你成为了洗钱过程当中分层的一个点。当然，大家也不傻呀，对吧？谁闲的没事要配合洗钱呢？所以洗钱犯呢，一般会把它包装成一个充值的形式。比如说，你要想充值，你就把钱先打给他，要么充个游戏币呀、啊，要么充个电话费啊，这种。他收到钱之后，过一段时间会把这个钱打到你的电话账户或者游戏那个账户里头去。通常情况下哈、啊，他还会再搞一些甜头去吸引更多人来参加。就比如说充话费，充八十得一百，哎，这就很诱人了，对吧？就会有很多人上钩。你点开那个充值的链接，充了八十，你以为是充到运营商平台了，但实际上。这个钱是转给了一个洗钱的中介，这个洗钱中介呢会匹配到另一端，比如说诈骗来的钱，或者是一些非法赌博平台充值的钱，再把这一百打到你的账上，就形成了一个闭环，你呢就不知不觉成为了一个洗钱的帮凶。而因为要匹配到这边的赃款呢，它需要一些时间，所以这种呢一般都叫做所谓的慢充，一两天才能到账。中介这明面上可能会跟你说，哎呀，这得排队呀，服务器现在拥堵啊，正忙啊。实际上北面可能在那忙着坑蒙拐骗，这个就是一个例子哈。洗钱中介他可能会伪装成各种充值的形式来诱骗你，所以大家可千万别贪这种小便宜哈，不然哪天你账号被封或者警察叔叔上门找你的时候，别怪我没提醒你呢。你看哈，空壳公司转账，它其实是利用国境线作为屏障，利用隐私保护来分层擦出痕迹。这个慢充洗钱呢，它是利用一个在不认识的人的账户里走一圈，分层擦出痕迹。而分层它更高阶一点的模式是什么哈？就是连人都不一样了。你把钱打给 A， 但是 B 打给你，实际上这个 A 跟 B 是一伙的，但表面上他俩可能什么关系都没有，神不知鬼不觉把钱给洗了。这套玩法就是地下钱庄。地下钱庄呢，就是一个隐藏的地下银行系统，有一大帮个人公司的账户，表面看上去没什么关系，但实际上他们是一个利益共同体。你可想而知，这种地下钱庄对监管机构来讲是非常棘手的。它利用的是人与人之间那种虚无缥缈的信任，所以你没法从客观的一些数据啊、转账信息里头去觉察出一些端倪。当然啊，现在监管机构其实也在不断去升级自己的监测技术。你比如说，新加坡就应用了一种新的基于 AI 的探测手段，尽可能的。把各种支付系统联网，然后去交叉检查，发现一些可疑的行为。比如说，哎，你这个设备怎么一下登录了几千个账户，或者这么多设备、这么多账户，怎么同时连了一个 WiFi？ 这两个账户，哎，他俩怎么总是进行反向交易？等等吧，从这些错综复杂的信息当中去找到规律。你看哈，咱们今天说了这么多种洗钱的方式，咱再来看看最开始我们说那个新加坡最大的洗钱案，你可能就会觉得不过如此。这些犯罪分子呢，首先他们会把赃款在全球各个空壳公司之间打来打去，分层。然后你知道他是怎么绕过新加坡银行监管的审核吗？说起来哈，特别 low， 哎，就是造假证。他们就自己伪造 P 图 ，P 了一个国内某大银行的对账单作为自己的财富证明，还有伪造卖房的证明，就说哎我这钱是卖房来的，甚至还 P 自己在企业高管的就职证明等等，这就完了，就通过了。其实造假证也属于洗钱的一个惯用伎俩了，但我觉得确实有点，对吧？这太简单了，所以我刚刚讲那些手法的时候，压根儿就没说他。之后呢，他们再把这些资产转移到新加坡，转移到迪拜，转移到英国，购买上百套的房产，买豪车、游艇、加密货币等等。但我跟你说，他们露马脚也是因为这个造假证。二零二一年，有一家银行在这么多的财产证明里边发现了造假，才开始展开调查。这么一股脑，连带出来了二十七个人，三十亿美元的惊天洗钱案。
，最终呢被捕的这十个人被判十三到十七个月的监禁，没收了百分之九十五到百分之百的财产，基本上都在今年的五月到七月份，因为表现良好，提前被假释出狱，并且被新加坡永久驱逐出境。他们在新加坡被判的这个刑期，只是针对他们在新加坡洗钱的部分，不包括他们诈骗呀、非法赌博那些。而那些没收的资产呢，都通过拍卖等等的渠道出售，进入到了新加坡政府的基金里去。单就这个案子来说哈，那稍微狭隘一点的说，这新加坡政府倒是挺赚的，是吧？没收了几十亿美元啊！但实际上，这么大的洗钱案对新加坡来说造成的生育成本其实是不可估量的。所以呢，新加坡也迅速加强了对银行、对房地产的审查，修改了新加坡的反贪污、反洗钱法案，尤其加强了对海外富豪的资产审查，搞得现在很多富豪想把资产转移到新加坡，或者在新加坡开家族办公室，变得非常的麻烦。这就导致了一个很有意思的现象，你知道是什么吗？就这一两年，你会发现在香港。成立家族办公室变得非常火热，甚至有一些富豪会选择把资产从新加坡转移到香港，这也让香港来了这么一大波资本流入。你看，挺有意思的吧？这都是一些牵引反而动全身的博弈。哇哦！注意啊，我不是说这些富豪把钱转到香港或者选择去香港，就说明他这些钱是脏钱，我不是这个意思。我其实也问了一些在新加坡、香港从事私人财富管理的这种财富管理经理。这些富豪，他们大部分情况下就是嫌麻烦。我本来选择新加坡，选择香港，就是想让这个资本自由通畅的流动，对吧？希望它效率高一点，快一点。现在新加坡加了这么一堆条条框框的，要查这查那，证明这证明那的，所以有些人就会因为嫌这个麻烦，哎，选择了香港。所以这从侧面其实也说明了为什么那些避税天堂会那么不配合这些全球反洗钱的推进。好家伙，你看咱聊着洗钱呢，又跑到全球博弈上去了。这个全球的反洗钱系统哈、啊，尤其是在金融发达的地区，我感觉它有点像一个气球，看起来好像密不透风、很密闭、很完美，但实际上它有可能一捅就破。你知道反洗钱的第一原则叫什么吗？叫做了解你的客户 ，Know your customer， 也叫 KYC。你要是在银行工作的朋友，尤其是一些欧美的银行，肯定对 KYC 这个词儿特别熟。你要了解你的客户，怎么了解呢？不知道，反正你就是要了解，了解他的业务，了解他的意图。这个其实也合理，因为洗钱的手法现在可以说是日新月异。银行的监管规则呢，它很难赶上洗钱进化的速度，只能依靠第一线的客户经理去进行主观的判断，这就有很多漏洞了，对吧？要不然你那么大一个洗钱案，三十亿美元呀、啊，怎么可能几个假证差点就蒙混过关了？包括我们刚刚说的那个镜像交易，这里边很重要的一个原因就是这个德意志银行的交易员他知情不报，才让这些洗钱犯可以两边跨国买卖。就是看起来这么森严的一个银行监管，它其实靠的就是第一线的客户经理和销售人员。这里边其实就有一层很有意思的利益冲突。你想，我作为客户经理，我的业绩都是要以拉客户的钱进来为主要的目标，而反洗钱的监管呢，就是需要我整天追着客户问一堆问题，查他一堆资料。这个其实就非常不利于拉客户，对吧？所以一些银行的合规部门，他想推进一些反洗钱审查的时候，客户经理第一个跳起来就不高兴了。你要这么搞，你让客户走这么多流程，咱以后我跟你说可就没客户了。所以有的时候会发生什么情况呢？这些客户经理他有可能就不执行，或者执行的很松，因为这里头很多东西很主观，还有可能跟着客户一起去糊弄监管。所以你看，就是利益冲突，这我们就不往深聊了。为什么反洗钱进展的这么不顺利？洗钱现在在全球这么猖獗，就是因为它其实是一个巨大的博弈场。这里头有洗钱者和监管者的博弈，同时呢，还有国家和国家之间它的博弈。再到一个国家内部，它可能还有监管和银行之间的博弈，它其实是非常微妙的。最后的最后，我再强调一下，洗钱是犯法，洗钱是犯罪，不能洗钱，不能洗钱，不能洗钱。要了。哎，我给你讲点脏事儿。那咱今天就废话少说，带大家一口气了解一下洗钱是怎么回事。有点会不会有点过？<笑>